11. kobylské dětské hodečky svědčí o tom, že v kobylí opravdu dbají na to, aby se tradicím učili již malé děti. Hodečky pořádá klub přátel historie v kobylí ve spolupráci s obcí a kobylskou chasou. Sraz byl u muzea v kobylí a průvod krojovaných dětí se přesunul do Sokolské zahrady. Jaký program organizátoři nachystali? Máme tady folklorní kroužek Slunečko, to jsou malinký děti, takže ty se předvedou ve svých krojích a ukážou nám ta to, co si nachystali. Pak je tady zboreček při základní škole paní učitelky Šubíkové, tak to je zase pěvecký sbor, takže zase děvčata krásně zpívají, tak ukáží, jako co, se, co si nacvičili. A potom hlavní bod jako programu je zavádka, protože ta nesmí chybět na žádných hodech a ani na dětských hodečkách. Jsou to zase děti ze třetí a ze čtvrté třídy a nacvičili si ta tradiční kobylskou zavádku s originálními texty, který napsala paní učitelka Dana Kotková a zaspívají taky už tradičně mužáci z kobylí. Takže na to se můžete těšit, protože to je vyvrcholení dětských hodečků. Zavádku nacvičují většinou maminky těch dětí, stárků a stáreček. Tady nám ještě pomáhá, se mi podařilo ta přesvědčit i kobylskou chasu mladých, aby se účastnili na hodečkách, protože si myslím, ta, že se můžou roztancovat už na kobylský hody, když je tady ta živá kapela. My tady máme zrovna kobylskou chasu a my bychom se chtěli zeptat, co je tady dneska vaším úkolem. Naším dnešním úkolem tady vlastně pomáhat dětem při jejich hodečkách. Zastupujeme tady spíš takovou tu pomocnou funkci a oni jsou dneska ty hlavní. My budeme hlavní až příští měsíc na těch hodech našich. A dneska jim tady rozdáváme solíčka, pomáháme jim tady uvádět tu celou akci. Teďka je zrovna bombonové solo, takže rozdáváme bombony a budeme nalívat i takové dětské víno. Je to vlastně mošt, tak aby děti měli z toho nějakou tu radost. Oni měli nějaký speciální úkol i stárci. Naším úkolem vlastně bylo symbolicky předat těm dětem to hodové právo. Vlastně to jsme to předávali prvnímu stárkovi. Jaký úkol tady měli dneska stárky nebo děvčata z chasy? Uh, no, já jsem to celé vlastně moderovala a jinak jsme tady pomáhali klukům, nosíme solíčka, ty bombonky a tak doplňujeme se navzájem vlastně s klukama a taky tančíme a Snažíme se dostat i malí dětská na solo, aby taky tancovali. Krásné vystoupení měli i děti z folklorního kružku Slunečko při základní škole a děti ze Zborečko při základní škole. Dneska jsme na tyto krásné dětské hodečky připravili pásmo Holka Modro oka. Letošní rok vystupovali jenom mladší děti z důvodu nemocnosti. Kolik celkem máte dětí? Máme dvě skupinky, jsou to děti školkového věku od 3 do 6 let a potom jsou to holky, kluka tam nemáme ani jednoho, starší do třetí třídy. A kolik tak zhruba dětí navštěvuje sluneč? Těch mladší bývá až 15 a těch mladších 10. Dneska tady vystupoval váš zboreček, takže co jste připravili? Tak já jsem připravila hlavně pásmu, aby bylo líbivé a veselé, když jsou hodečky, tak aby to nebyly smutné písničky, takže bylo to takový průřez hanáckým, slováckým, ale i horňácku se tam objevilo, hlavně aby to holky bavilo. Kolik dětí máte na starosti? Dneska 12, nás bylo jenom máličko. Zeptám se tady Teresky, Teresko, jakou písničku si zpívala? To kobelské pole. Nejradši zpívám, moc mě to baví, je to nejlepší. Chci, aby všichni zpívali, protože mě to, je to nejlepší. O něm se prochází, potěšení moje, o něm se prochází, potěšení moje, to kovelské pole, já bych kulu hodil, není tam šahajka, co by se mu hodil. 
V rámci zpívání z Borečku proběhlo i jedno poděkování a také rozloučení. Nikolka je samozřejmě velmi talentovaná dívenka a dneska musím prozradit, že to pro nás bylo úplně poslední společné vystoupení, že vlastně po těch letech spolupráce to byla poslední společná písnička, protože Nikol jde z deváté třídy na střední školu, takže už bude zpívat asi s nějakou jinou paní učitelkou. Co ti dalo vlastně tady to zpívání ve škole? Dalo mě to hodně, dostalo mě to, abych šla zpívat někam jako do sboru, takže jsem ráda, že jsem paní člověka, že si mě vzala na zpěv a nebýt ní, tak asi nejsem teďka ve sboru a nespívám tak dobře, takže ji za to hrozně děkuju. No. Velkým finálem hodečku je zavádka a zpívání mužského sboru, které si všichni, co na hodečky přišli, moc užili.